आपका स्वागत है इस आज के इस वीडियो में आज हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे 20 मिनट में ओनली 20 मिनट में इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और एग्जाम में यहां से आपको लगभग छः से सात प्रश्न को देखने को मिलेगा तो आइए अगर बात करें इतिहास में तो इतिहास में सबसे पहले हम स्रोत को देखेंगे तो स्रोत में ऐतिहासिक स्रोत आ जाता है तो ऐतिहासिक स्रोत में अगर कुछ साहित्य के बारे में अगर देखें तो आपको पूछा जाता है कि राज तिरंगनी किसके द्वारा लिखा गया तो राज तिरंगनी लिखा गया कल्हन के द्वारा पृथ्वी राज रासो जो लिखा गया मतलब वो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया वो चंद्र चंद्रबाई दाई के द्वारा लिखा गया हर्ष चरित किसके द्वारा लिखा गया बन भट्ट के द्वारा लिखा गया मुदर रक्षस किसके द्वारा लिखा गया विशाख विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया अभिज्ञानाशु कुंतलम किसके द्वारा लिखा गया आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया इसके बाद अगर बात कर लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चीनी यात्री चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था नेक्स्ट अगर बात करें तो हेन सेंग तो हेन सेंग से आप याद रखेंगे हेन सेंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था छः सौ ईसा को इस बीमे ठीक है तो हेन सेंग हर्षवर्धन हेन सेंग और हौसे हर्षवर्धन इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं इस सिंह के बारे में बात करें तो इस सिंह सातवीं शताब्दी में भारत आया था और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था ठीक है तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है नालंदा बिहार शरीफ में और विक्रमशिला कहाँ पे है आपका विक्रमशिला आपका भागलपुर में उसका अध्ययन किया था अलबरूनी के बारे में बात करें तो अलबरूनी पुस्तक लिखा एक होता है कि के हिंद किताबुल हिंद की रचना की है और भारत के उसमें क्या है उस पुस्तक में भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया था और ये कौन महमूद गजनबी का समकालीन था ये ओके okay. उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दर्शन शास्त्र के बारे में तो शाख काफुल शाख का किस कौन है तो काफिल मुनि न्याय का गौतम ऋषि वैशेषिक का का कानाद मुनि पूर्व मीमांसा जैमिनी उत्तर मीमांसा का वाद रायन और योगा का पतंजलि ये आपका कुछ दर्शन शास्त्र से रिलेटेड इसका तो बात करने वाला जैन धर्म से रिलेटेड ठीक है तो जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म का पढ़ कर लेते हैं तो इसमें अगर बात करें कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभदेव ठीक है और चौबीस में तीर्थंकर हुए आपका महावीर स्वामी और महावीर स्वामी के बारे में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था कुंड आपका वैशाली मृत्यु कहाँ पर हुआ था इसका निधन आपका हुआ था पावापुरी राजगिरी में हुआ था पावापुरी कहाँ राजगिरी में हुआ था और इसमें संगति के बारे में बात कर लेते हैं प्रथम संगति कहाँ पे हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूल भद्र इसका अध्यक्ष था किया था थ्री हंड्रेड ईसा पूर्व में और इसका किसका चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के शासन काल में के टाइम था चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था उस टाइम द्वितीय संगति के बारे में बात करें तो वल्लभी गुजरात में हुआ था वल्लभी गुजरात में और उसका अध्यक्ष अध्यक्ष कौन किया था देवधि मरणी देवधि धामनी देवधि धामरणी और छठी शताब्दी में हुआ था ठीक है आइए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट उसके बाद हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे ठीक है तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे गौतम बुद्ध गौ इसका संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था आपका कपिल वस्तु लुम्बिनी ठीक है जो एक जगह है नेपाल नेपाल में वहाँ पर हुआ था और इसका जो बात करें तीन इसमें घटनाएँ हुई पहला है कि जब घर से निकला तो वहाँ गिर गिरी थी आग उसको बोलते हैं महा भी निस्कर्मन उसके बाद फिर बोलते हैं जहाँ अगर वो संदेश दिया था पहला संदेश कहाँ पे दिया था सारनाथ में दिया था उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन उसके बाद फिर इसको महापरि निर्वाण ठीक है तो इसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था मृत्यु हुआ था इसका कुशीनगर में कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ था ठीक है तो उसको हम लोग क्या उसको क्या बोला जाता है उसको बोलते हैं महापरि निर्वाण ओके इसके बाद बात करें तो बौद्ध संगीत या बौद्ध संगीत है कहाँ पर हुआ था प्रथम कहाँ हुआ था राजगिरी में चार सौ तिरासी ईसापुर में अध्यक्ष कौन था महाकश्यप और शासन कल किसका चल रहा था आजाद शत्रु का आजाद शत्रु का शासन कल चल रहा था उस टाइम महाकश्यप अध्यक्ष था और शासन कल किसका चल रहा था आजाद शत्रु का यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में उसके बाद अगर बात करें द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था आपको वैशाली में तीन सौ तिरासी ईसापुर और अध्यक्ष कौन था सभा का में और किसका शासन काल चल रहा था कालाशोक का तृतीय अगर बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो कहाँ पे पाटलिपुत्र में हुआ था दो सौ इक्यावन ईसापुर में और अध्यक्ष कौन था मुगली पुत्र तीस साय और उसका शासन कल किसका चल रहा था अशोक का शासन कल चल रहा था उस टाइम चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में अगर बात करें तो इसमें कुंडल वन कहाँ पे हुआ था कश्मीर में और इस कहाँ प्रथम शताब्दी में हुआ था और अध्यक्ष कौन था वसुमित्र या अवघोष इसमें किसका शासन कल चल रहा था कनिष्क का शासन कल चल रहा था अध्यक्ष था कौन था इसमें वसुमित्र का अध्यक्ष में हुआ था इसका बात अगर बात करें 
बौद्ध संगति के बाद उसके बाद फिर क्या हो महाजनपद ठीक है तो महाजनपद में अलग अलग महाजनपद हुआ उसमें बारह महाजनपद हुआ था उस टाइम मगध जो है ना शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा और जिसमें हरिया वंश हो गया हरिया वंश का संस्थापक कौन था बिम्बिसार ठीक है बिम्बिसार उसके बाद फिर आपका हो गया आजाद शत्रु उसके बाद फिर आपका हो गया शिशुनाग उसके बाद फिर नंदवंश और फिर उसके बाद नंदवंश को किसने हराया था हराया था नंदवंश का जो लास्ट अंतिम शासक था घनानंद और घनानंद को कौन हराया था उसको हराया था चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उसको घनानंद को पराजित किया था और चंद मतलब मौर्य वंश स्थापित किया था ठीक है तो यहाँ से आपको बात कर रहे हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसका उपाधि किसने दिया था डॉक्टर बी ए स्मिथ ने दिया था उपाधि कौन दिया था डॉक्टर बी ए स्मिथ ने इस उपाधि को दिया था इसके बाद बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था कुमार गुप्त ने करवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है पेपर में उसके बाद अगर बात करें कि धर्मपाल तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था गोपाल ने कहा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था तो राष्ट्र कूट वंश का संस्थापक था आपको दंती दुर्ग दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था हसन निजामी हसा आज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं हसन निजामी तजुल मसीर मिनहाज उस सिराज किसने लिखा था मिनहाज उस सिराज ने लिखा ताबाकते नासरी इसके बाद बात करेंगे जियाउद्दीन बरनी जियाउद्दीन बरनी किसने लिखा तारीख फिरोज शाही लिखा तारीख फिरोज शाही तारीख फिरोज शाही इसके बाद बात करेंगे इल्तुस्तिस के बारे में दिल्ली सल्तनत में इल्तु इल्तुत मिस के बारे में इल्तुत इल्तुत मिस के बारे में बात करने वाला हूँ इल्तुत इल्तुत मिस को दिल्ली इल्तुत मिस ने सबसे पहले क्या राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया ठीक है लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया किसने आपका इल्तुत मिस ने उसका देखता व्यवस्था लागू किया था कौन इल्तुत मिस ने मिनहाज उस सिराज इल्तुत इल्तुत मिस का दरबारी कवि था ठीक बलवान ने तो बलवान ने क्या किया था बलवान ने रक्त व लोह नीति अपनाया था ठीक है रक्त और लोह नीति को अपनाया था कौन आप जिसको ब्लड आयरन पॉलिसी बोलते हैं उसको बल किसने अपनाया था बलवान ने उसका बाद अगर बात करें कुछ पुस्तक इंपॉर्टेंट तो गुल गुलबदन बेगम हुमायूं नमा लिखा है अबुल फैजल आइन अकबरी लिखा है अबुल फैजल आइन अकबरी अब्दुल हमीद अब्दुल हमीद पादशाह नामा लिखा है अब्दुल हमीद पादशाह नामा लिखा है उसके बाद इनायत खां इनायत खां कौन सा लिखा है इनायत खां लिखा है आपका शाहजहाँ शाहजहाँ नामा ठीक है शाहजहाँ नामा कौन लिखा है इनायत इनायत खां मिर्जा मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद कौन सा पुस्तक लिखा अलम अलम गिर नामा अलम अलम गिर नामा बीरवाल बीरवाल का नाम क्या था बीरवाल का असली नाम क्या है महेश दास ठीक है महेश दास और अकबर के द्वारा जो नवरत्नों में एक थे बीरवाल और तानसन का नाम क्या था तानसन का था रामतनु पांडे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन उसका नाम पूछा जाता है रियल नाम ठीक है तो महेश दास और इसका था रामतनु पांडे राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करेंगे तो राजा राम मोहन रॉय बराह समाज की स्थापना किया था ठीक है और इसको तोहाफते उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखा था तो आत्मीय सभा एवं वेदन सोसाइटी का स्थापना किया था आत्मीय सभा एवं वेदन सोसाइटी का स्थापना किया था डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था ठीक है डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था और अकबर टू ने इसे राजा की उपाधि दी थी कौन अकबर टू ने ओके राज कर लेते हैं तत्व बोधिनी समाज तत्व बोधिनी का कौन किया था इसका संस्थापक देवेंद्र नाथ टाइगोर देवेंद्र नाथ टाइगोर आदि बरा समाज का आदि बरा समाज का देवेंद्र नाथ टाइगोर ही है इसका इसका भी मतलब संस्थापक है और बरा समाज ऑफ इंडिया ठीक है तो जब बरा समाज जब इसका राजा राम मोहन का मृत्यु के बाद बरा समाज दो अलग अलग इसमें विभाजन हो गया था वो आदि बरा समाज जिसका संस्थापक देवेंद्र नाथ टाइगोर और बरा समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने अलग अलग मतलब विभाजित हो गया था इसका बात करें तो प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज का मतलब संस्थापक कौन थे महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग आत्मारंग और पांडुरंग वेद समाज वेद समाज का श्रीधरलू वेद समाज का कौन श्रीधरलू वेद समाज का कौन किया था श्रीधरलू ने आर्य समाज का दयानंद सरस्वती ठीक है आर्य समाज का दयानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है दयानंद सरस्वती को दयानंद सरस्वती ने सौराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने सौराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब प्रयोग किया था उन्नीस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में प्रयोग किया था सौराज शब्द का और उस, उसका अध्यक्षता कौन किया था दादा भाई नेहरू जी ने कब किया था उन्नीस में ओके उसके बाद रामकृष्ण मिशन का रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने इसका स्थापना किया था थीकल सोसाइटी मैडम बलाउस और कर्नल 
वलकॉट ने किया था मैडम अबला वस्के और कर्नल ने किया था उसके बाद अगर बात करें सात सौ सोजक समाज का सभा ने किसने किया था तो ज्योतिबा फूले ने किसमें ज्योतिबा ज्योतिबा फूले ने तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था अठारह में ठीक है अधिनियम किसके तहत लगाया था सत्रह के तहत लगाया था किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह किसका प्रयास थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास थे ठीक है लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में और नियम पंद्रह के तहत इसको इस, मतलब इस पर विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया था इसके बाद अगर बात करें तो डी के कारवे ने पुना में पुना में विधवा आश्रम की स्थापना की है डी के कारवे ने डी के कारवे ने पुणे पुना में विधवा आश्रम की स्थापना की इसके बाद अगर बात कर ले तो विष्णु शास्त्री पंडित विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की शिशु वध प्रतिबंध शिशु वध प्रतिबंध ठीक है जॉन सौर के शासन काल में नियम 21 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया था शिशु वध का प्रतिबंध नेटिव मैरिज एक्ट इसमें नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के शासन काल में इस पर लाया गया था नॉर्थ ब्रुक के शासन काल में लाया गया था नेटिव मैरिज एक्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट अठारह में लेंस डाउन के शासन काल में लाया गया था ठीक है तो लेंस डाउन के शासन काल में लाया गया था शारदा एक्ट तो शारदा एक्ट 1930 में हर बिलास शारदा के प्रयास के द्वारा लाया गया था शारदा एक्ट में था कि इसमें जो लड़के हैं उसका उम्र 18 विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़कियों का उस चौदह वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था ठीक है इसके बाद बात करने वाला था नरबली नरबली प्रतिबंध नरबली प्रतिबंध अठारह सौ में हॉर्डिंग प्रथम के समय कैंप कैंप वेल को नियुक्त किया गया था इसको ख़त्म करने के लिए ठीक है नरबली प्रतिबंध को उसके बाद अगर दास प्रथा प्रतिबंध और दास प्रथा प्रतिबंध के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे अठारह का चार्टर एक्ट द्वारा प्रतिबंध किया गया था एलन बोरो ने अठारह में पाँचवें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दिया था ठीक है तो पूरे भारत में कब समाप्त किया था एलन बोरो के शासनकाल में अठारह अठारह में ठीक है लेकिन अठारह का चार्टर एक्ट के द्वारा प्रतिबंध किया गया था इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस ने ए होम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया था प्रथम महिला जिसे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था ठीक है अध्यक्ष नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रथम महिला जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बिनी गांगोली कादम्बिनी गांगोली ठीक है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कांग्रेस का अधिवेशन अगर देख लेते जो जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है तो कांग्रेस का अधिवेशन कब का अधिवेशन 1905 का अधिवेशन ठीक है तो 1905 का अधिवेशन किसने किया था बनारस में और अधिवेशन हुआ था और इसका कौन अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और 1905 में ही क्या हुआ था कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन लाया गया था ठीक है इसी टाइम स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था उन्नीस के बारे में बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन दादाभाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था और इसी में सौरज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था साथ में बात करें तो सूरत अधिवेशन रस बिहारी घोष के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था तो सूरत अधिवेशन में स्प्लिट हो गया था नरम दल और गरम दल ठीक है तो गरम दल में कौन था लाल बाल और पाल ठीक है लाल राजपत लाय राय और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ठीक है वो गरम दल और नरम दल में स्प्लिट हो गया था उसके बाद उन्नीस लखनऊ अधिवेशन का अगर बात करें तो कौन इसका अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ठीक है अंबिका चरण मजूमदार और इसी में गांधी जी से कौन मिला था राजकुमार शुक्ल मिला था जो चंपारण का एक किसान नेता और जाके यहाँ पे 1917 में फिर गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए ओके उसके बाद फिर बात करें उन्नीस में लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन किसने अध्यक्षता किया था लाहौर अधिवेशन का जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था उन्नीस में लाहौर में ठीक है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पे पूर्ण स्वराज का मांग किया था उन्नीस में उन्नीस में बात करें तो कराची अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था उन्नीस सौ त्रिपुरी अधिवेशन जिसका अध्यक्षता कौन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था बाद में मतभेद के कारण वो अपना अध्यक्षता मतलब छोड़ के फिर बाद में कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था उसके बाद बात कर लेते हैं प्रमुख संगठन के बारे में तो प्रमुख संगठन यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लैंड होल्डर सोसाइटी तो लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक कौन था द्वारिका नाथ टाइगर इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बॉस इंडियन एसोसिएशन का सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बॉस दोनों ने किया था इंडियन डिवाइडेड ठीक है इंडियन डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है तो आपका राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है समाजवादी क्यों समाजवादी क्यों आपका जयप्रकाश नारायण ने बुक लिखा है अनहैप्पी इंडिया अनहैप्पी इंडिया किसका लाला लाल 
लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है उसके बाद अगर गीता रहस गीता रहस कौन लिखा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया इंडिया इंडिपेंडेंस किसके द्वारा बी डी सावर के द्वारा लिखा गया है इसके बाद अगर बात करें तो इंडियन इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने इस पुस्तक को लिखा इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है इंडिया टुडे इंडिया टुडे किसने लिखा है रजनी पम दात ने लिखा है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और कौन लिखा है मुरारजी देसाई ने इस पुस्तक को लिखा है इसके बाद कोई समाचार पत्र देख लेंगे समाचार पत्र इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए सम संवाद कॉमेडी संवाद कॉमेडी इसका कौन इसका इसका संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय ठीक है इसका राजा राम मोहन राजा राम मोहन रॉय और रस्त गुफ्तार रस्त गुफ्तार तो कौन थे दादा भाई नेहरू जी ठीक है दादा भाई नेहरू जी अमृत बाजार पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका का कौन था मोतीलाल घोष और सोम प्रकाश सोम प्रकाश सोम प्रकाश किसका था ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंडियन सोशोलॉजिस्ट इंडियन सोशोलॉजिस्ट का सीएम जी कृष्ण वर्मा सीएम जी कृष्ण वर्मा सर्वेंट ऑफ इंडिया सर्वेंट ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री श्रीनिवास शास्त्री श्रीनिवास शास्त्री संस्थापक थे युगान्तर वरिंद्र घोष भूपेंद्र घोष ठीक है समाचार पत्र का युगान्तर का कौन था वरिंद्र घोष और वरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष बंग दर्शन बंग दर्शन कौन था बकीम चंद्र चटर्जी बकीम चंद्र चटर्जी इसका संस्थापक थे उसके बाद फिर बॉम्बे क्रोनिकल बॉम्बे क्रोनिकल कौन थे फिरोज शाह मेहता कौन थे फिरोज शाह मेहता फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रोनिकल के थे न्यू इंडिया से न्यू इंडिया से कौन जुड़े हुए थे एनी बेसेंट न्यू इंडिया से एनी बेसेंट उसके बाद फिर अगर बात करें तो बंगाली बंगाली से आपका जुड़ा हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसके बाद इंदू इंदू प्रकाश तो इंदू प्रकाश से कौन जुड़ा हुआ था आपका रनाडे इंदू प्रकाश से रनाडे उसका तो फिर अगर बात करें हरिजन हरिजन नौजीवान एंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन ठीक है तो इस कौन थे महात्मा गांधी और इंडियन ओपिनियन कहाँ दक्षिण अफ्रीका से ही पब्लिश होती थी और हरिजन नौजीवान एंग इंडिया यहाँ पे इंडिया में ही पब्लिश यहाँ पे यहाँ इंडिया में पब्लिश होती थी ठीक है ठीक है उसके बाद कुछ आंदोलन आपसे पूछा जाता है ठीक है तो आंदोलन आपसे पूछा जाता है अगर पूछे आपका पागलपंथी आंदोलन कहाँ पर हुआ था पागलपंथी विद्रोह तो करम शाह टीपू उसका किसका नेतृत्व में हुआ था पागलपंथी करम शाह टीपू मीर के नेतृत्व में हुआ था पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था पागलपंथी आपको करम शाह टीपू मीर के विद्रोह कोल विद्रोह हुआ था बुद्धू भगत बुद्धू भगत और बुद्धू भगत उसका नेतृत्व किसने किया था कोल विद्रोह का बुद्धू भगत ने उसके बाद अगर बात करें संथाल विद्रोह सिंधु और कानू संथाल विद्रोह सिंधु और कानू के नेतृत्व ने किया था खासी विद्रोह तिरथ सिंह खासी विद्रोह तिरथ सिंह मोपला विद्रोह अली मुसलियार अली मुसलियार ने किया था उसका नील नील विद्रोह तो दिगंबर दिगंबर ने उसका नेतृत्व किया था ताना ताना भगत आंदोलन जत्रा भगत ने किया था ताना भगत आंदोलन किसने किया था जत्रा भगत ने रामोसी विद्रोह रामोसी विद्रोह किसने तो चित्तर सिंह ने वहाँ भी आंदोलन अब्दुल वहाब के द्वारा पामना विद्रोह ईश्वर ईश्वर चंद्र राय शंभू शंभू नाथ पाल के द्वारा भील विद्रोह सेवाराम के द्वारा ठीक है तो ये सब कुछ विद्रोह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका कुछ बात कर दे बता देता हूँ आपको क्या कमीशन के बारे में जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो शिक्षा से रिलेटेड सारा कमीशन बता देता हूँ हंटर कमीशन ठीक है तो हंटर कमीशन किसके शासन काल में आया था आपका लॉर्ड रिपन के रेले कमीशन सब शिक्षा से रिलेटेड है रेले कमीशन किसके शासन काल में आया था कर्जन के शासन काल में सैंडलर कमीशन किसके शासन काल में आया था आपको चैम्स फोर्ड के शासन काल में और हॉटोग कमीशन किसके शासन काल में आया था इरविन के शासन काल में शिक्षा के सुधार से चार आपको शासन काल देखने को मिल रहा है उसके बाद अगर पुलिस पुलिस सुधार से बात करें पुलिस से रिलेटेड तो फ्रेजर कमीशन आया था किसके शासन काल में कर्जन के शासन काल में ठीक है तो कर्जन के शासन काल में फ्रेजर कमीशन आया था इसके बाद अगर बात करें तो स्ट्रेटी कमीशन अकाल आयोग अकाल लिटन के टाइम ठीक है तो सत्रह सौ अठारह के आसपास में अकाल पड़ा था तो एक कमीशन बनाया गया था किसके द्वारा लिटन के द्वारा स्ट्रेटी कमीशन ठीक है तो किसके द्वारा स्ट्रेटी कमीशन ठीक है बटलर कमीशन बटलर कमीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो देसी रज्जो इरविन के साथ संबंध थी कि देसी रज्जो इरविन के साथ संबंध के लिए ये किया गया था ठीक बनाया गया था इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कुछ आपका बंदोबस्त ठीक है तो अस्थाई बंदोबस्त होता है तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहा जाता है आपका लॉर्ड कार्नावाल इसको ठीक है और कहाँ पर लागू हुआ था अस्थाई बंदोबस्त आपको बिहार बंगाल और उड़ीसा को उड़ीसा में देखने को मिला था और ठीक है और इस व्यवस्था में जॉनसोर एवं जेम्स गॉन्ड भी जुड़े हुए थे और इसमें जो भी मतलब किसान से रिलेटेड था ना किसानों ने भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि मालिक बना दिया गया था भूमि मालिक बना बना दिया गया था ठीक है अस्थाई बंदोबस्त किया गया था किसानों से जमीन छीन मतलब जमींदारों को जमीन दे दी गई थी और वो उससे टैक्स वसूलता था और एक अस्थायी बंदोबस्त इसका जनक कौन था लॉर्ड कर्नावलिस सत्रह में लाया था और इससे कहाँ लागू हुआ था आपका बिहार बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू हुआ था 
रैयत वड़ी ठीक है तो रैयत इसका जन्मदाता कौन था आपका जन्मदाता थॉमस मुंड्रो एवं कैप्टन रीड थे इसका रैयत वड़ी का और कहाँ पे लागू हुआ था आपका मद्रास एवं बॉम्बे में लागू हुआ था क्षेत्र में और इसमें जो ज़मीन का मालिकाना आप हाँ क्या होता था खुद यहाँ पर किसान होते थे वो जाकर अपना टैक्स जमा करते थे उसके बाद एक महालवाड़ी बंदोबस्त तो महालवाड़ी बंदोबस्त आपका महालवाड़ी का कौन थे इसका जन्मदाता मैकेजी थे और मैक महालवाड़ी में एक गांव को ही दिया जाता था ठीक है पूरे मोहल्ले को मतलब पूरा गांव को ही उसका टैक्स कलेक्शन करने के लिए ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाता था और ये कहाँ किस प्रांत में देखने को मिला आपको आगरा अवध मगध मध्य प्रांत पंजाब के कुछ हिस्सों में शामिल था ठीक है आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा इस तरह का और वीडियो चाहिए तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि और आपको वीडियो चाहिए ठीक है आप कमेंट करें आप जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप लिख के बता सकते हैं आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आज का वीडियो में इतना ही आप सबको 